गुड मॉर्निंग रितिक सिंह माइकल अमित गुड मॉर्निंग टू यू ऑल Sangam, good morning. Good morning, and welcome to CPS online class. today i would like to teach you the second chapter of the book footprints without feet today's chapter is the thief's story written by ruskin bond children i would like to say something about the great poet as well as writer ruskin bond children ruskin bond is an indian author of british descent ek bharatiya lekhak the bharatiya kavi sorry bharatiya kavi hai a lekhak hai jinke mata pita tha britishers okay He was born on 19th May 1934 in Kashmir, the then Punjab state of British India. उनका जन्म हुआ था काशुली में, जो उस समय भारत का पंजाब स्टेट में बिलोंग करता था. His mother's name was Edith Clark, and father's name was a brave bond when raskin bond was only 4 years old his mother separated from his father and married to punjabi hindu mr hari singh children you should know one thing that raskin bond grew up in simla jamnagar dehradun and mosul his stories are real life narratives most of his writings are autobiographical isko hum log bolte hain atmajivani mulak he wrote about nature and ordinary people and their lives his stories are written in a simple lucid and engaging style unka jo bhasha tha kahani ka wo sahaj saral pranjal clear transparent lucid ka matlab hota hai transparent and engaging style matlab attractive style he has written all his books giving the first hand account matlab apna experience ke upar base karke hi unhone sab kahani likhe the his notable works are our trees still grew in dera a flight of pigeons the blue umbrella etc the indian council for child education has recognized his role in the growth of children's literature in india ruskin bond was awarded the most prestigious literary award the
the sahitya academy in 1992 he is now 85 years old he is a bachelor means unmarried he has an adopted family children the thief's story focuses on basic human values and relationship the thief's story is about a 5 year old thief who used to change his name every month to evade the police and his former employers thief's story ek 15 saal ka ek bachcha ka kahani hai jo chor tha और हर मंथ हर महीना अपना नाम को चेंज करता था पुलिस से ओल्ड हरी सिंह द अदर पर्सन इन द स्टोरी इज ए ट्वेंटी फाइव ईयर ओल्ड राइटर नेम्ड ओनिल द थीप मेट ओनिल एंड आस्ट हिम इफ यू कुड वर्क फॉर हिम द स्टोरी अनफोल्ड्स on how the thief betrayed onil by committing a theft but retracted later on is kahani kya hai kaise na thief hari singh onil ka trust ko betray kiya tha usse sa vishwas ghat kiya tha chori karke lekin baad mein apna track ko badal liya aur wo अनिल के पास ही आ गया नाउ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड लाइन बाय लाइन चिल्ड्रन प्लीज ओपन योर बुक एंड लिसन टू मी आई वाज स्टील ए थिप व्हेन आई मेड अनिल व्हाट डज इट मीन नाउ व्हेन द नरेटर द थिप मेट ऑनिल ही वॉज ए थीप जब ऑनिल के साथ उसका मुलाकात हुआ तो एक चोर था एंड दो ओनली फिफ्टीन आई वॉज एन एक्सपीरियंसड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड दैट टाइम हरी सिंह एज वॉज ओनली फिफ्टीन ही वॉज इन रॉ ईयर्स कम उम्र था but he was experienced thief means in the field of stealing and pilferage he was experienced matlab hath ka safai par pura ekdam pakka tha chori ke kaam mein ustad tha chori ke kaam on he was watching a wrestling match when i approached him when Hari Singh came before Anil. That time Anil was watching a wrestling match. जब Hari Singh Anil के पास गया, तो Anil उस समय क्या कर रहे थे? Now he was watching a wrestling match. एक कुश्ती हो रहा था, वो देख रहे थे. He was about Twenty-five, a tall, lean fellow, and it looked easy-going, kind, and simple enough for my purpose. Now, Hari Singh gave a brief description of Anil. Hari Singh ne Anil ka ek description diya. Kya describe description hai? Anil is twenty-five years old. About he 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 Anil was about twenty five years means he was at the right side of twenty five. लगभग पच्चीस साल उम्र tall, lumba, lean, पतला, दुबला, and he looked easy going, kind and simple for my purpose. देख के लग रहा था. Having seen him, it seemed वो बहुत सीधा साधा है, दयालु है. और उनको चीटिंग चीट करना आसान हो जाएगा मीन्स हरी सिंह वॉज अंडर द इम्प्रेशन 
that it would be very easy to cheat him. Usko cheat karna asan ho I hadn't had much luck of late and I thought I might be able to get into the young's, young man's confidence. Now Hori Singh thought that he would be able to win his confidence. Anil Singh ko laga, uh, sorry, Hari Singh, Hari Singh ko laga je ko Anil ka dil unka confidence ko ko jit lenge. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. So, Hari Singh told out of flattery, hmm, so Hari Singh told Anil that he looked like a wrestler. So Hari ne kya bola? Hari ne kaha Anil ko je aapko kusti bir ki tarah lag raha lekin asal mein kya hai? Wo patla dubla tha tab bhi bola je aapko ekdam kusti bir ki tarah lag raha palwan ki tarah lag raha kyunki inko laga a little flattery helps in making friends. Unko laga ki jo insincere praise jo hai, ke hmm, go jaldi dost banayenge, unhe dosti karne mein asan hota hai, is tarah ka flattery se, yehi isne socha, Hari Singh ne socha jo chul. So do you, he replied, which put me off for a moment, because at that time, I was rather thin. In response to Hari Singh, Anil also told he also looked like a wrestler. <clears throat> so, Hari Singh bhi, Hari bhi kya bola? Na Hari, kisko? Anil ko kaha, je aapko bhi wrestler ki tarai lag raha. Kaisa lag raha? Wrestler ki tarai. Chik hai? Which put me off for a moment. Put me off means offend me. Matla humko kuch deet tak kharap laga. Kyunki us samay mai bhi patla dubla tha. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. Modestly matla in a humble meaning. Thik hai? Clear? To wrestle modestly ka matla hota hai kya? In a humble manner, but in a humble manner, I have said that I have to do a little bit of What's your name? <coughs> so, Anil has asked what is your name? Hari Singh, I lied. So, the narrator has said that my name is Hari Singh. My name is Hari Singh. This is a joke. Actually, his name was not Hari Singh. He lied. It is his false name. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. Now Hari told that every month he changes his name so as to evade the police and his former employers. So apna jo old employers hai, purana employers or police se basne ke liye her month ko apna name change kar dete. After this introduction, Anil talked about the well wild wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. A thoda moda introduction ke baad, Anil ne wild reach, well, 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 matlab, you know very well. Wrestlers smear oil on their body. Is liye taaki chuska adversary usko pagat nahi paenge, hena? And wrestler were grunting. Grunting means producing sound. Aur ek dusre ko utha ke patak raha tha, hena? I didn't have much to say. Lekin ye wrestling ke baare mein humko jada kuch bolne ka nahi tha. Theek hai? On in what away? Anil chale gaye. I followed casually. Maybe casually. 
उनको फॉलो किया उनका पीछा किया हेलो अगेन ही सेट उन्होंने कहा किसने कहा हरि ने कहा हेलो आई गेव हिम माय मोस्ट अपीलिंग स्माइल तो नरेटर ने हरि सिंह ने बड़ा अट्रैक्टिव स्माइल दिया अपीलिंग मतलब अट्रैक्टिव आई वांट टू वर्क फॉर यू आई सेट और हरि सिंह ने कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहती हूँ I want to work for you, but I can't pay you. In response to him, Anil told that I can't pay you. हम आपको payment नहीं करेंगे, ठीक है? Payment नहीं कर पाएंगे. I thought that over for a minute, perhaps I had misjudged my man. No narrator. That means Hari thought over it for a minute. एक मिनट चिंता किया Perhaps I had misjudged my man. Misjudged का मतलब होता है, I have formed wrong opinion about this man. इनको मैंने सोचा था, easy going है, kind है, simple है, तो तो लग तो नहीं रहा, ये simple है, easy going है, ऐसा उनके मन में विचार आया, किनका? हरि सिंह, इसीलिए बोला, perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" So Hari ne Anil ko puch Anil se pucha, "Kya aap humko khila sakte hain?" Can you feed me? Now Anil asked him, "Can you cook?" Ab khana banane aata hai aapko? I can cook. I lied again. Hari fir jhoot bola, "Bola ha, hum khana banana sakte hain." If you can cook. Then maybe I can feed you. अगर आप खाना बनाने आता है आपको तो आपको जरूर हम खिलाएंगे. He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. Now Anil took Hari to his room, which was uh, on the over the Jamuna sweet shop. तो जमुना स्वीट सब एक मिठाई का दुकान था उसके ऊपर में ही अनिल का रूम था वहां पर अनिल ने हरि को ले गया और बोला यू कुड यू कुड स्लीप इन द ऑन द बैल्कोनी आप बैल्कोनी में सो सकते हैं बैल्कोनी का मतलब लोग जानते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर या सेकंड फ्लोर के ऊपर जो एक तो सामने तरफ जो फ्रंट में एक प्रोजेक्टेड पार्ट रहता है हां और उसमें दीवार दिया रहता है या बहुत सारे ग्रिल वगैरह रहता है उसको बैलकोनी बोलते हैं तो ऑनिल टोल्ड हरी टू स्लीप ऑन द बैलकोनी बोला आप बैलकोनी में सो सकते हैं बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज़ ऑनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ लेकिन उस रात हमने जो खाना बनाया the meal which i had cooked was so vile so tasteless onil gave it to a stray dog onil ek avara kutta ko de diya itna tasteless tha khana the aur humko bola get out from here bhago yahan se but i just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't but couldn't help laughing lekin i have just hung around मतलब मैं एक आई वेट अ प्लेस मैं एक जगह में इंतजार करते रहा फिर मेरा अट्रैक्टिव मुस्कुराहट मुस्कुराए बड़ा एपिलिंग वे में अट्रैक्टिव वे में एंड ही कुड नॉट बट लव ये देख के माने ही कुड नॉट रेजिस्ट हिज लविंग अपना हंसी को रोक नहीं पाया कौन हंसी को रोक नहीं पाया अनिल ओके लेटर ही पेटेड मी on the head and said never mind he would teach me to cook theek hai later he patted me on the head patted me matlab hota hai kya a quick light touch on his head sar ke upar haath rakh ke bola theek hai never mind i will teach you aapko hum sikha denge how to cook kaise khana banana hai he also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers 
अनिल डॉट हरि जो राइट इस नेम अनिल ने उनका नाम लिखना सिखा दिया और क्या और बोला जो बहुत जल्दी तुमको सेंटेंस लिखना सिखा देंगे ऐड करना जो वियोग करना सिखा देंगे जोड़ा जोड़ घटा उसको सिखा देंगे आई वॉज ग्रेटफुल मैं अनिल से बहुत आभारी हो गया I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. Now, at that moment, Anil understood: if he became an educated man, then he would be able to achieve many things. Now, Anil ko laga, agar main educated aadmi ho jayenge, sikshit bhakti ho jayenge, pada likha sik jayenge. तो मैं जिंदगी में बहुत कुछ आन कर सकते हैं इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर ऑनिल मतलब ऑनिल के घर में काम करना काम करना बहुत अच्छा लग रहा था बड़ा खुशनुमा महसूस कर रहे थे आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वो टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज यूजली मेकिंग A profit of about a rupee a day. So morning, me in the morning, Hari would prepare tea for Anil. After that, he would go to the market to purchase something. And out of bulldozing and bargaining, he used to put aside one rupee note every day. Or kya hai? Marketing karne jaate the. Marketing me saath bargaining, bulldozing, jo bhi hai. करके वो रोज एक रुपया कमाता था ठीक है कौन एक रुपया कमाता था रोज हरी सिंह ओके आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मानी दिस वे बट इट डिड नॉट सिम टू माइंड मतलब हरी न्यू वेरी वेल दैट ऑनिल न्यू दैट ही आर्न सम मानी आउट ऑफ मार्केटिंग मार्केटिंग से ठीक है कुछ चीटिंग करके भी बट ही नेवर पेड एनी एटेंशन टू इट लेकिन इसके ऊपर अनिल को ध्यान नहीं देते थे कभी कोई ध्यान नहीं देते थे अनिल मेड मानी बाई फीड्स एंड स्टर्स लेकिन अनिल का भी जो अर्निंग था अनिल अर्निंग वॉज ऑल्सो इरेगुलर अनिल का कोई रेगुलर इनकम नहीं था ठीक है ही वुड बोरो वन वीक लेंड द नेक्स्ट वीक एक हफ्ता से उधार लेते थे दूसरा हफ्ता में वो रिपे कर देते थे He kept worrying about his next check. मतलब अगला चेक का वो इंतजार करते थे बड़ा चिंतित होते थे अगला चेक के लिए बट एज सुन एज इट अराइव गो आउट एंड सेलिब्रेट एंड वेन द चेक वुड कम ही वुड गो एंड ही वुड स्पेंड द मानी लग्जरियसली लैविसली वो पैसा खर्चा करते थे सेलिब्रेट करते थे इट सिंस ही रोड फॉर मैगजीन अक्वेर वे टू मेक अ लिविंग देख के लगता था वो कोई मैगजीन में शायद आर्टिकल लिखता था और ही हैड स्ट्रेंज लाइफ स्टाइल क्वेर वे ऑफ लिविंग मतलब उनका जो लाइफ स्टाइल था स्ट्रेंज स्ट्रेंज लाइफ स्टाइल ठीक है One evening, he came home with a small. Anil came with a small bundle of notes. ठीक है? एक दिन, एक evening में, एक छोटा सा, छोटा का नोटों का गट्टी लेके आया, and he told that he sold a book to a publisher. वो एक publisher को flattery मतलब होता है, एक cheating करना. है ना थोड़ा झूठ बोल के है उसको चीटिंग करना बोलते फ्लैटरिंग ठीक है जो क्लियर और यू कैन से एक एन इनसिंसियर प्रेस इनसिंसियर प्रेस को भी हम लोग फ्लैटरी बोलते चलिए तो व्हाट हैपेंस वन इवनिंग he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher 
एक इवनिंग में क्या किया अनिल छोटा सा एक नोट का नोटों का गड्डी लेके आया और बोला जब मैं एक पब्लिशर को किताब बेच के आए हैं एट नाइट आई शॉप हिम टक द मनी अंडर द मैट्रिक्स रात में मैंने क्या देखा ना आई शॉ हिम टक टक मतलब क्या है ना रख रखना हाँ, मतलब टू पुट तो गद्दा के नीचे उस पैसा का जो गड्डी है रुपीस का नोटों का गड्डी वो रख दिया किसने रख दिया ऑनिल ने आई हैड बीन वर्किंग फॉर ऑनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड एफर्ट फ्रॉम चीटिंग शॉपिंग हैडंट डन एनीथिंग इन माय लाइन ऑफ वर्क देखते देखते लगभग एक महीना वो ऑनिल के घर में काम कर रहा था ठीक है मतलब he had been working at onil's house hmm, for at least one month apart from cheating on shopping matlab uh, shopping mein hi jo 1 rupya karke cheating karta tha wo chhod ke unka jo line of work tha matlab chori karna haath ki safai wo chori ho nahi kiya for a month he had never stolen anything he had never in engaged himself in pilferage ना वो छोटा मोटा चोरी वगैरह में अपने को एंगेज नहीं किया उन्हें आउट ऑफ लाइन ऑफ वर्क था वो आई हैड एन आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो मतलब मेरे पास चोरी करने का पूरा अवसर था आई हैड एन अपॉर्चुनिटी ऑनल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज क्योंकि ऑनल ने हमको घर का चाबी दे दिया था and he could enter the room he could come out of the room at any time ghar ke andar bahar ho kisi bhi waqt aa sakta tha ja sakta tha and he was the most trusting person i had ever met to onil ne kaha aur hari singh hari singh ne kaha he had never seen in his life such a trust toward the man as uh, onil was ऑनिल जितना विश्वासी आदमी मैंने कभी नहीं देखा एंड एंड ऑनिल ऑल्सो रिपोज फेथ ऑन हरी सिंह और ऑनिल भी हरी सिंह के को बहुत विश्वास करते थे एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोग मतलब यहाँ पर एक चोर का साइकोलॉजी दर्शा रहा हेयर द राइटर इज सोइंग द साइकोलॉजी ऑफ ए थीप ने क्या कहा दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोग हिम मतलब इसीलिए वो बहुत हमको विश्वास करते थे ठीक है इसीलिए उनको रोग करना मतलब उनको लूटना उनका चोरी करना बड़ा कठिन हो रहा था इट इज इजी टू ग्रीड इट इज इजी टू रोग ए ग्रीडी मैन अब जानते हैं एक लालची आदमी का चोरी करना आसान है बिकॉज ही कैन एफोर्ड टू बी रोक क्योंकि वो आदमी क्या है वो लूट को एफोर्ड कर सकते हैं है ना बट इट इज डिफिकल्ट टू रोक ए केयरलेस मैन समटाइम्स इट डज नॉट इवन नोटिस हीज बीन रोक एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्ल्ड लेकिन एक केयरलेस आदमी का लूटना बड़ा डिफिकल्ट होता है वो कभी देखता ही नहीं कि मेरा क्या सामान चोरी हुआ ठीक है अगर देखिए किसी को आप चिढ़ा रहे हैं अगर वो व्यक्ति चिढ़ता नहीं तो आपको आनंद लगेगा लगेगा नहीं इस तरह से चोर का भी एक फिलोसॉफी है कि हमने जिसका चोरी किया वो आदमी ने जरा सा भी अपना कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दिया जो चोरी हुआ चोरी हुआ हुआ जो हटाओ तो इसीलिए क्या चोरी करने में भी हमको आनंद नहीं लगता था well, हरि खुद खुद को बोल रहा पर हमको थोड़ा कुछ करना है आई टोल्ड माई सेल्फ अब जानते हैं खुद खुद के साथ बात करना इसको मोनोलॉग बोलते हैं सॉलिलॉकी बोलते हैं अब लोग जानते हैं 
हमारा माइंड का दो सेल्फ होता है आउटर सेल्फ एंड इनर सेल्फ जब आउटर सेल्फ और इनर सेल्फ के बीच में कोई बात होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मेरा मोनोलॉग बस सॉलिलॉग ही बोलते हैं ओके आई एम आउट ऑफ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी लेकिन अनिल मैंने हरि सिंह ने क्या कहा आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस ठीक है मतलब एक महीना हो गया मैंने कोई चोरी टोरी नहीं किया मेरा प्रैक्टिस भी छूट गया चोरी करने का एंड इफ आई डोंट टेक द मनी अगर मैंने इनका पैसा नहीं चुराया तो ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन इज फ्रेंड्स मतलब ये क्या करेंगे अपने दोस्तों के साथ पैसा बर्बाद करेंगे खर्चा करेंगे लेविस आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी और वो हमको पे भी नहीं करते हैं तो हेयर हरि सिंह जस्टिफाइज इज एक्शन अपना एक्शन को जस्टिफाई कर रहा ऑनिल वॉज एज लिप ऑनिल सोया हुआ था ए बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बैल्कोनी एंड फेल ऑन द बेट और क्या बड़ा चांद का जो लाइट है मून लाइट वो बैल्कोनी होके ऑनिल के बिस्तर के ऊपर पड़ रहा था I sat on the floor, considering the situation. और मैं फ्लोर के ऊपर बैठा था और सिचुएशन को भाप रहे थे कैसे चोरी करेंगे उसके बाद चोरी करके कहा जाएंगे इस हम सोच रहे थे इफ आई टूक द मनी आई कुड कैच द टेन थर्टी एक्सप्रेस टू लखनऊ और ही चॉक्ट आउट ए प्लान सोचा प्लान कर लिया अगर मैंने पैसा लिया चोरी किया तो मैं क्या करेंगे पैसा लेके सीधा चले जाएंगे स्टेशन में और दस बजकर तीस मिनट का जो लखनऊ एक्सप्रेस है उस ट्रेन को पकड़ के यहां से भागेंगे स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ड टू द बेट और मैं कंबल छोड़ के क्रेप्ट अप टू द बेट क्रेप्ट का मतलब क्या है क्रॉलिंग करके वॉक ऑन ऑल फोर्स ठीक है तो ऑनिल के बेड के तरफ गए ऑनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली एकदम ऑनिल रिलैक्स्ड वे में सोया हुआ था हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड उनका चेहरा में जरा सा भी कोई दाग नहीं था सिकट नहीं था एकदम ही वॉज स्लीपिंग इन ए रिलैक्स्ड वे तो ऑनिल एकदम रिलैक्स्ड होके सोया हुआ था इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस तो माइंड वेर मोस्टली स्केयर्स लेकिन मेरा चेहरा में दाग था चिंता था कंसर्न था डर था भय था ठीक है क्योंकि वो एक चोर था और अनिल सीधा साधा इंसान थे ऑनेस्ट मैन थे इसीलिए क्या वो रिलैक्स हुए में सोते थे ठीक है माई हैंड स्लीट अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स और मैंने मैट्रेस गद्दा के नीचे हाथ घुसाया और पैसा को खोजने लगे वेन आई फाउंड देम आई ड्यू देम आउट विदाउट ए साउंड ऑन हिल साइड इन ए स्लिप एंड टर्न ऑन हिल साइड टूवर्ड्स मी और मैंने पैसा निकाल लिया तो देखा ऑन हिल सोया हुआ हाथ पे लागा ठीक है I was startled and quickly crawled out of the room. और मैंने पैसा लेके हक चका के एकदम रूम से निकल गया I came out of the room by crawling. Crawling मतलब walk on all fours. When I was on the road, जब मैं रोड पे आ गए I began to run. मैं दौड़ना शुरू कर दिया I had the notes at my waist held there. By the string of my pajamas, और मैंने मेरा कॉमर में वेस्ट वहां पर जो पैजामा का जो रस्सी है नाड़ा उसमें बांध के रखे थे पैसा को आई स्लो डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट सिक्स हंड्रेड रुपीज इन फिफ्टीज उसके बाद मैंने धीरे धीरे शुरू किया था एंड सम टोटल सिक्स हंड्रेड रुपीज छ सौ रुपये का शुरू किया था एंड सम टोटल सिक्स हंड्रेड छह सौ रुपया था 
I could live like an oil rich Arab for a week or two. Now, getting this money, he thought that he could spend his uh, time for at least two days like oil rich Arab. Now, you know, the Arabian country is in the whole oil, in the 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 oil, in और वो लोग एक लग्जरियस लाइफ लीड करते हैं तो हरि सिंह थॉट दैट विद दैट मनी ही कुछ लीड ए लैविस लाइफ ए लग्जरियस लाइफ लाइक ऑयल रिच अरब्स व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माय लाइफ बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफार्म लेकिन व्हेन आई रीच द स्टेशन जब वो स्टेशन में पहुंचा कौन स्टेशन में पहुंचा हरी ही नेवर स्टूड बिफोर द टिकट काउंटर लेकिन वो टिकट काउंटर के सामने खड़ा नहीं हुआ ही हैड नेवर बॉट एनी टिकट पर ही ऑलवेज ट्रैवल विदाउट टिकट्स वो हमेशा बिना टिकट कहीं जाते थे बिना टिकट पे ही वो रेलवे सफर करते थे एंड डैस्ट स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म मैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ चले गए द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट लखनऊ एक्सप्रेस वाज अबाउट टू स्टार्ट जस्ट स्टार्ट कर रहे थे द ट्रेन जस्ट मूविंग आउट मतलब जस्ट खुल चुके हैं लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट खुल चुके हैं द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड तब तक ट्रेन ने स्पीड पकड़ा नहीं एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियर्स एंड ही कुड एंट्रेन द ट्रेन ही कुड बोर्ड द ट्रेन वो ट्रेन में चढ़ सकते थे बट आई हेजिटेटेड हां हेजिटेटेड मतलब होता है क्या बट ही बिकेम रिलक्टेंट फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन लेकिन कैसे हेजिटेशन आया वो चढ़ा नहीं ही कुड नॉट ही डिड नॉट बोर्ड द ट्रेन ही कुड नॉट व्हाई ही कुड नॉट Both the train he could not explain, and I lost the chance to get away, and he lost the chance chance to escape from there. वहाँ का भागने का जो मका था वो खो गया. When the train had gone, जब ट्रेन चला गया, I found myself standing alone. और मैंने जब ट्रेन चला गया, ठीक है? तो मैंने क्या देखा? सुनसान प्लेटफॉर्म में मैं अकेला है नाइट कहा रात बिताएंगे कोई आइडिया नहीं है आई एड नो फ्रेंड्स बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेर मोस्ट ट्रेवल देन हेल्थ मेरा कोई दोस्त नहीं इनका और एक फिलोसफी था क्या जो फ्रेंड्स जो है वो मदद से ज्यादा ट्रेवल देते हैं परेशानी ज्यादा करते हैं and i did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station or station ke nazdik mein kisi hotel mein thehar ke main mere prati dusre ko koi curiosity jagana bhi nahi chahte the the person i knew really well was the man i had roped lekin is shahar mein main jis aadmi ko badi achhi tarah jante the wo kaun the onil जिसका मैंने लूटा था लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार मैं स्टेशन से निकल के बाजार होके जाने लगा इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थिप आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैन फेसेस वेन दे हैड लॉस देयर गुड्स तो मेरा चोर का एक छोटा कैरियर में मैंने बहुत लोगों का फेस स्टडी किया फेसियल एक्सप्रेशन को स्टडी किया जब उन लोगों का कुछ ना कुछ चोरी हो जाता है ठीक है मतलब चोर यहाँ पर भी अपना साइकोलॉजी चोर का साइकोलॉजी शो कर रहा दिखा रहा जैसे दीडी मैन सोल्ड फियर लालची आदमी का कोई सामान चोरी होता है तो क्या दिखाता है फियर डर जाते ही द रिच मैन सोड एंगर रिच मैन धनी लोग गुस्सा दिखाते हैं Poor man showed acceptance. गरीब लोग सोचता है अरे चलो जो हो गया हो गया क्या करेंगे चोरी होना ही था 
But I know that on his face, when he discovered the theft, would sow only a touch of sadness. Not for the loss of money, but for the loss of trust. लेकिन so far as I know Anil, Anil को मैं जो जितना दूर तक जानते हैं, when he would discover the theft, ये चोरी के बारे में जब उसको जानकारी मिले तो मिल जाएगा, तो he would be very sad, वो दुखी हो जाएगा। इसके लिए पैसा चोरी हुआ इसके लिए नहीं है, but for the breach of trust. मर में मैंने उनको जो विश्वास को तोड़ा उसी के लिए उनका दुखी वो दुखी हो जाए क्योंकि ही रिपोज फेथ ऑन वो हमको बहुत विश्वास करते थे हमको चाबी दे दिया था घर का सब कुछ ठीक है वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के चलते ही क्या हो जाएंगे बहुत तो दुखी हो जाए आई फाउंड माय सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन सेट डाउन ऑन द बेंच मैंने अभी आपने को मैदान में ही देखा ठीक है और मैं एक बेंच के ऊपर बैठ बैठा द नाइट वॉज शिली इट वॉज अर्ली नवम्बर एंड ए लाइट रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फोर्ट द नाइट वॉज शिली मतलब क्या है बहुत ठंडा था रात था ये अर्ली नवम्बर नवम्बर महीना का शुरू का समय था ए लाइट ड्रिजिल और बहुत ही क्या है हेवीली हेवी बारिश होने लगा बहुत तेजी से तेज बारिश शुरू हो गया माई शर्ट एंड पैजामा टू माई स्किन एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस और मेरा शर्ट जामा पैजामा सब क्या हो गया था भिंग गया था और मेरा स्किन में मेरा चिपक गया था और उसके बाद ठंडा हवा भी बहने लगा I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. My fear bazaar वापस गए वहाँ पर एक clock tower. Clock tower मतलब होता है क्या tall building बड़ी रखा हुआ है ठीक है वहीं पर मैंने shelter लिए हैं. The clock showed the clock showed midnight. तो clock क्या दिखा रहा था? It was midnight. I felt for the notes. और मैंने नोट्स को महसूस कर रहे थे दे वे डैम फ्रॉम द रेन और क्या है वो पानी में भिंग गया था नोट्स पैसा ऑनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी टू और थ्री रुपीज टू गो टू द सिनेमा बट नाउ आई हैड इट ऑल ये पैसा किसका है ऑनिल का पैसा है शायद मॉर्निंग में वो हमको दो तीन रुपया देंगे सिनेमा देखने के लिए लेकिन अभी वो सभी पैसा मेरा पास ही है आई कुड नॉट कुक हिस्स मिल राम टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर अभी ऑन हरी सिंह में एक रियलाइजेशन आया मैं तो और उनके लिए खाना नहीं बना पाऊंगा बाजार भी नहीं जा पाएंगे और लिखना भी अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थे चोरी करने का उत्तेजना में मैं ये सब कुछ भूल गए थे होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज लेकिन अगर मैं लिखना सीख गया पढ़ना सीख गया तो ये पैसा क्या है बहुत पैसा अर्न करने में मदद करेगा मत माई माई एजुकेशन इफ आई लर्न हाउ टू रीड एंड राइट देन इट वुड ब्रिंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर मी and it would save my career and i could live a lavish life it was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught chori karna bhi ek sadharan matter hai chori karke pakda jana bhi sadharan matter hai but to be really a big man a clever and respected man was something else lekin ek shikshit vyakti ho jana एक इज्जतदार व्यक्ति होना एक अलग होता है आई शुड गो बैक टू अनिल आई टोल्ड माई सेल्फ और ये है उनका सेल्फ रियलाइजेशन ठीक है ये सेल्फ रियलाइजेशन है जो अगर मैं अनिल के पास चले जाएंगे ठीक है तो क्या है और और हम पढ़ाई लिखाई सीख जाएंगे तो मैं एक एजुकेटेड व्यक्ति बनेंगे और एवरीबॉडी वुड रिस्पेक्ट मी 
I hurried back to the room feeling very nervous for it is much easier to steal something than to return it undetected. Or I went to room ke taraf gaye, bada nervous feel kar rahe te. Chori karna to aasan hai, lekin chori kar, chori ka saman ko apne jaga mein rakh dena aur koi nahi dekhe, ye bhoot hi difficult hai. I opened the door quietly. Main dhere dhere darwaja khola. Then stood in the doorway in a clouded moonlight. Onil was still asleep. Main darwaja mein khada raha. Onil soya hua tha. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. Or main Onil jahan par soya hua tha. Onil ka jo head sar jahan par tha. Uhi par maine dhere dhere hath huzaya mattress ki niche. I felt his breath on my hand or I remained still for a minute. minute Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. I woke late next morning to find that Onil had already made the tea. Or morning me, my dear karke utha jaga. Take him. He stretched out his hand towards me. O meritara hat badaya. There was a fifty rupees note between his fingers. Unka ugly ke me. Pachas rupee ka note tha. My heart sank. I thought I had been discovered. Mani socha are hamne to pakhra gaya. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. Onil ne kya kaha? Kal hum ne kuch paisa kamaya. Aapko mein regularly payment karenge. Regular. My spirits rose. Mera atma jag gaya. But when I took the note, I saw it was still wet from the night stream. Jab mein ne paisa, rupees ko, de, rupi ko dekha, note ko dekha, to dekha re, ye to bhinga hua tha. Today we will start writing sentences, he said. Tonil ne kaha, aaj hum sentence likhna sikhayenge aapko. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. Lekin I understood that Onil had discovered the theft. Onil ne chori ko pakad liya. But neither he said anything nor he expressed it through his body language. Na onone hamko bola, na onone hamko bola, na body language apply karke express kiya. I smiled at Onil in my most appealing way. Mane feel, oi jo attractive smile diya, and smile came by itself. Abhi kya, this smile is my original smile. It is not artificial. Ek kitrim hasi nahi hai. Kitrim muskurahat nahi tha. Ki mera original, ki mera hridai se aya tha. Without any effort. Okay, this is the story, children. The, now, the moral of the story is human values and relations are important in life and it can change a person. Abdante, human values are relation. Oi jindigi me sabse gurta purna chij hota hai. Ehi aadmi ko badal dete hai. The character Hari Singh was a thief. Hari Singh kya tha? Chor tha. Though he robed Onil, but he could not run away with his money as Onil was honest and genuine man. To o Onil ka paisa luta tha. Chori kya tha? Lekin paisa leke bhaag nahi paaya. Kyo? Na Onil ek honest or genuine aadmi thi. Thik hai? And his honesty and genuineness transformed Hari Singh. Okay, that's all. Thank you. Shivigan. <clears throat>